Hi friends, welcome to Autodesk Vector Architecture Beginners Guide. In this video, we will discuss the topic of schedule. Schedule is a video. You can do a video. You can do a design. Then you can do the elements. Now I have this video. There is a window, a door, a ventilation. Okay, a call. Now we can do an Excel sheet. That is the window. Now we can do the type. We can do the height. We can do the अब वाला नाइन अत्र कॉस्ट आओ इधर के नम को जो एक्सेल शीट ने अत्र पॉले आरेंज जी जाएं बेटू अन्य अन्य शेड्यूल नो आरेंज दे नम का देंगे नारनो का नम को पहले जी दिले शेड्यूल ले का अरे रिवेटी कुछ ऑप्शन दे रहे हैं अन्य क्या नारनो का यानि व्यू पैनल वन Vocês paths अब अंदर इंगे इंगे नेट पॉपअप बॉक्स हुए रहे हैं इधर नाते अंदर आने चाहिए निंगले ये द कैटेगरी आनो शेड्यूल रखने दे अध सेलेक्ट किया इन्हीं की पर विंडो आना अध लेंगे डोर आना अब अधे निंगे डोर आने के लिए मुगल डोर नो बार जिन्दे अध सेलेक्ट किया ओके अध लेंगे इन्हीं पर वैंडर Mile Vocês Healthy लेवल गुड़ तो एंड हाइट देन आइने विट्टन यांग गुड़ तो ओके देन ओके गुड़ तो दे इपन नम्बर डोर ने शेड्यूल वाले टेंडर इधर बड़ा नहीं हो जाले निगल राइट साइड प्रोजेक्ट प्रोसेसर ले शेड्यूल नो अरे ऑप्शन डर प्लस पॉइंट उन्नद जिस तरह क्लिक किए मुनी के डोर शेड्यूल गाना विंडो शेड्यूल � अधे इतने विंडो विंडोस नमक गंडे, ओके, पर राइट साइड निकलना, आदेश नो वाले ऑप्शन, आये तो हमारा प्रॉपर्टी विंडो ला, आदेश नहीं आते, फील्ड नो वाले ऑप्शन इंडे, जिस तरह दे लेडी चाहिए इंबा, नेरे ते नम्मरे यूज़ ही था, अधे पॉपर बॉक्स वाले टुंडे, मनीगा के दे सेलेक्ट किया अपन इंगेन नम के डिजी जाएं ना बच्चों अर्थ नो अर्नी जो फिल्टर आना अरे नम्बर दे नेरते फील्ड आये ना नोकी ना दे इप्पर फिल्टर नोकुन फिल्टर नो आये ना निंगल के निंगल डे शेड्यूल ने फिल्टर ये बच्चों आये ना नम्बर चले दे फिल्टर बाय सेलेक्टीगा अर्थ मार कुंडे विट्टोंडे हाइटोंडे हाइट 
നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ എന്ത് ഫീൽഡ് ഞാൻ തൊട്ട് താഴെ ഫിൽട്ടർ അത് എഡിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ദേ ഫിൽട്ടർ ബൈ ഞാൻ ഹൈറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈക്വൽസ് അതായത് നിങ്ങളുടെ ഹൈറ്റ് ഈക്വൽസ് ആകുക അതല്ലെങ്കിൽ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈസ് ലെസ് ദാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈസ് ലെസ് ദാൻ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ അതായത് ഈ ആരോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതേ നമുക്ക് ഉള്ള രണ്ട് ഹൈറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് വൺ സിക്സ്റ്റീൻ വന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ഫിഫ്റ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് ഹൈറ്റാണ് നമ്മുടെ വിൻഡോസ് അപ്പം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഏതിനെ ബേസ് ചെയ്താണോ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യേണ്ടത് അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ വൺ ഫിഫ്റ്റി താഴെ ഉള്ള വിൻഡോസ് ആണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ അത് സെലക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ കൊടുത്തു ഇതേ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഹൈറ്റിൽ താഴെ രണ്ടെണ്ണം രണ്ട് വിൻഡോസ് ഉണ്ട് അത് ഇതേ ഫിൽട്ടറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ ഞാൻ വീണ്ടും എടുത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇവിടുന്ന് മാർക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തു മാർക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഈക്വൽസ് ഇട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ബിഗിൻസ് വിത്ത് ബിഗിൻസ് വിത്ത് ഇട്ടു വിൻഡോ നിട്ടു ഡബ്ല്യു നിട്ടു ഓക്കെ ദെൻ ഓക്കെ കൊടുത്തു എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഇവിടെ വിൻഡോ ഡബ്ല്യു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മാർക്ക് ഇല്ല അപ്പം നമുക്കതിന് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ ദേ പ്ലിൻ്റ് വ്യൂൽ വന്നു ഞാൻ ഈ വിൻഡോ സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ആണ് ഞാൻ അത് ഡബ്ല്യു ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഞാൻ ഇതും സെലക്ട് ചെയ്തു ഡബ്ല്യു ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഡബ്ല്യു വണ്ണ് കൊടുക്കാം ഞാൻ ദേ വീണ്ടും നമ്മുടെ ഷെഡ്യൂളിനകത്ത് വിൻഡോയിൽ വന്നു നിങ്ങൾക്കാണ് ഇവിടെ ഡബ്ല്യു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ടെണ്ണം വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഫിൽട്ടറി മാർക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ബിഗിൻസ് വിത്ത് സെലക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഡബ്ല്യു ആണ് ടൈപ്പ് ചെയ്തത് ആ മാർക്കിലുള്ള രണ്ട് വിൻഡോ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഫിൽട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സോട്ടിങ് ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ആണ് അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സോട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരിക സോട്ടിങ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫിൽട്ടർ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്ത് തൊട്ട് താഴെ സോട്ടിങ് ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ബോക്സ് വരും അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫീൽഡ് ഫിൽട്ടർ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ സോട്ട് ചെയ്യാൻ ഗ്രൂപ്പിംഗ് ആണ് നോക്കുന്നത് ദെൻ സോട്ട് ബൈ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കുക അതിപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് വിൻഡോ ഉണ്ട് അതായത് വൺ ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഹൈറ്റ് വെച്ച് അതിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി ആൻഡ് ടൈപ്പ് വെച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഫാമിലി ആൻഡ് ടൈപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്തു ദെൻ അസംബ്ലി അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അസംബ്ലി സെലക്ട് ചെയ്തു ദെൻ അതിനൊരു ഹെഡറും ഫോട്ടറും കൊടുത്തു ഓക്കെ ദെൻ ഓക്കെ കൊടുക്കുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതിന് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് വൺ ഫിഫ്റ്റിയുടെ അടുത്ത ഗ്രൂപ്പായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് സോട്ടിങ് ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിംഗ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർമാറ്റിംഗ് അപ്പിയറൻസ് ഒക്കെയാണ് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഇതിനിപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാം എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഹോൾസോണ്ടൽ ആണോ അതോ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യണോ അതൊക്കെയാണ് ഫോർമാറ്റിങ്ങിൻ്റെ യൂസ് അതുപോലെ തന്നെ അപ്പിയറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം നിങ്ങളുടെ ഈ ലൈൻസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ വേണം ഞാൻ തിൻ ലൈൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻസ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ എന്താ അപ്പിയറൻസ് ചേഞ്ച് ആവും അതായത് ഈ കോളവില്ലേ കോളത്തിൻ്റെ ഒക്കെ അപ്പിയറൻസ് ചേഞ്ച് ആക്കുന്നതിനാണ് ഈ ലാസ്റ്റത്തെ ഈ രണ്ട് ടൂൾസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് നോക്കി എടുക്കാം അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഷെഡ്യൂളിനെ കുറിച്ച് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ ഷെഡ്യൂൾ നിങ്ങളുടെ ഷീറ്റിനകത്തേക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം അതായത് ഞാൻ ഷീറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു ദെൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഡോർ ഷെഡ്യൂൾ ആണെങ്കിൽ അത് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവെക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഷെഡ്യൂളിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതുപോലെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്